はい、こんにちは、翔崎です。お元気ですかえー、今日はね、えー、冬枯れた田んぼに来ています。ね、とってもこう、黄色い色が綺麗でしょ夕べ、たくさん雨降ったんでね、今田んぼにこう、お水が溜まってますね。空を映してとても綺麗です。はい。えー、また、えー、昨日から風が強かったので、今日ね、一層空気が綺麗で、遠くまではっきり見えますね。はい。ではね、書いてみましょう。この道を中心にね、書きますよ。柴崎はね、こう、スケッチに出かけても、まずね、大きなものをこう配置するっていうことが始まります。でその時ね、必ずしも、その現場にあるものをそっくり書くというわけじゃなくて欲しいものを付け加えたり、えー、あまりいらないものは取り去ったりしますねだここにちょっとね人物も加えてみようかなと思っていますはいねこの風景ですよこの道を中心に書いてますさあね、ではまず色を塗り始めましたけども一番今回の風景で印象的だったこの黄色く色づいた田んぼからですねやっぱりこのようにね自分がここだと思った色をまずそれから塗ることは大切ですねさあ少しずつ色を加えてここは道の斜面ですねはい、こんな具合です。ね、ここに水路がありますね。はい。では、こちらの漢字を書きましょう。このブルーの車はね、柴崎いつも乗り回してる愛車です。では、これを手前にね、大きく加えてみようと思います。こうメタリックな感じでね、こう周りの景色が映ってますねさあでは周囲の状況を少しずつ描きますねそして今日はとってもよく晴れてますのでたっぷりの絵の具ってね大きく広く広がった空を描きましょうこれが円形の山というか丘ですね。もう絵の具は乾かないうちにどんどんと描いていきます。ね。ほら素敵でしょこんな風景ですよ。では柴崎の後ろの方に広がっている小高い丘を描いてます。木がたくさん茂ってますね。でもこの辺りもウェットイメットで大きく表現していきます。そしてね、この広い空をね、出し切るようなこの杉の木ですね。これを描きたいと思います。さあ、どんどん色を重ねます。ちょっとね、指先の爪で引っかいてますよ。では、ね、暖かい、今、光、太陽の光が当たった。道の表面を塗ってますではそのねその道の上に落ちた車の影を描きましょう
こうですねスッと書いちゃいますちょっと草を描きましたよちょっとアクセントにねこんなテールランプの赤とか加えましょうさあイメージで書き加えた人物とワンちゃんねえではもう一度最初に戻って田んぼですね空が映ってますの方に少しね細かいものとか色の重ね塗りで、えー、ちょっと変化つけましょうね。最初に塗った色はほら見えてきましたねねこの杉子たちもう少し暗くしてシルエット強くですでは電池を描きますよはい、その影ですシュッシュッと描いちゃいますはい出来上がりですねはいということで描き上がりましたねえ面白かったかなはい今日は最後までねいいお天気で本当に良かったですまた次回ね、えー、違う場所でスケッチしてあなたにお目にかかりたいと思います。はい、それまでお元気でね長い時間どうもありがとう。はい、ありがとう。